question morning to all today we are going to discuss about the chemical changes do you know students what are chemical changes chemical changes are permanent irreversible changes and produce new substance for example rusting of iron or burning of paper these are the chemical changes chemical changes are permanent irreversible changes and produce new substance chemical changes are otherwise known as chemical reactions students what are the conditions required for a chemical reaction take place the conditions are physical contact solution of reactants electricity heat light and catalyst let us start with the chemical reactions based on physical contact students rendu substance vandu onnoda onnu physical contact pannumbodhu chemical reaction nadandichina adala ma chemical reactions based on physical contact appo solluvom some chemical reactions proceed only in contact rendu substance onnoda onnu physical contact pannumbodhu mattum dhaan the chemical reaction nadakkum for example match stick match stick eduthu nam enna pandrom match box la rub pandrom adoda side la enna pandrom rub pandrom மேஸ்டிக்கோட ஹெட்ல வந்து பொட்டாசியம் குளோரைடு அப்படிங்கற கெமிக்கல் இருக்குது மேஸ் பாக்ஸோட சைல வந்து レッド பாஸ்பரஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க இல்லையா சோ அப்ப ரெண்டும் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது மேஸ்டிக் வந்து மேஸ் பாக்ஸ்ல கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது நெக்ஸ்ட் एग्जांपल பாத்தீங்கன்னா குயிக் லைம் குயிக் லைம் பாத்தீங்கன்னா குயிக் லைமோட கெமிக்கல் லைம் வந்து கால்சியம் ஆக்சைடு சோ இது பிசிக்கலா வாட்டரோட கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அது என்னவா மாறுதுன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கற ஸ்லாக் மாறுது which is used for the white washing of balls வெள்ளை அடிக்கறாங்க இல்லையா சோ அதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்ப கால்சியம் ஆக்சைடுங்கற குயிக் லைம் வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கற ஸ்லாக் மூலமா மாறுதுனா பிசிக்கலா வாட்டரோட கான்டாக்ட் பண்ணா மட்டும் தான் நடக்கும் இல்லையா சோ இந்த மாதிரி ஒரு பிசிக்கலா கான்டாக்ட் பண்ணா மட்டும் நடக்கக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் बेस्ड ஆன் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் அப்படி சொல்றோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் chemical reactions based on solution of reactants some chemical reactions proceed only in solution form not in solid form adha rendu substances vandu solid state la irukumbodhu rendu mix pannaamna endha chemical reaction nadakkadhu ana adha rendu solution form la irukumbodhu rendu mix pannaamna chemical reaction nadakkum idha tha chemical reaction based on solution of reactants appo solikkaanga inga example paathina coffee kudukkaanga coffee la paathina coffee prepare pannumbodhu காஃபி டெக்கரேஷன் தனியா எடுத்துவாங்க இல்லையா காஃபி தனியா டெக்கரேஷன் வாட்டர்ல இது பண்ணி கொதிக்க வச்சு தனியா டெக்கரேஷன் எடுத்துவாங்க அதே மாதிரி மில்க் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி தனியா எடுத்துவாங்க ரெண்டுமே சொல்யூஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கும் ரெண்டும் உன்னோட ஒண்ணு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டேஸ்டிக்கா வேணா சுகர் ஆட் பண்ணி காஃபி பிரிப்பேர் பண்றாங்க இல்லையா அப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அதோட டேஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க சில்வர் குளோரைடு கொடுத்துருக்காங்க சில்வர் குளோரைடுக்கு ஒரு பிரிசிபிடேட் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தான் பாக்கலாம் இப்போ சில்வர் நைட்ரேட் அப்படினு ஒரு சால்ட் இருக்குது சோடியம் குளோரைடு டேபிள் சால்ட் உங்களுக்கு தெரியும் சோ அந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா சாலிட் ஃபார்ம்ல ரெண்டையும் என்ன பண்றோம் डायरेक्टली மிக்ஸ் பண்றோம் ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் ரெண்டையும் தட்டறனா சோ அங்க எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்காது ஆனா இதே டைம்ல சோடியம் குளோரைடு வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணி சொல்யூஷனா எடுத்துக்கிறீங்க சில்வர் நைட்ரேட் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணி சொல்யூஷனா எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ அந்த ரெண்டு சொல்யூஷன் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனையும் சோடியம் குளோரைடு சொல்யூஷனையும் ஒரே டெஸ்ட் பேப்பர் ஒண்ணா மிக்ஸ் பண்ணி ஊத்துனீங்கனா அங்க என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரிசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகுது வீல் படிவுன்னு சொல்வாங்க ஒரு தயிர் மாதிரி அடில என்னாது சில்வர் குளோரைடு வந்து அடில பிரிசிபிடேட் ஆகுது அப்ப கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து சொல்யூஷனா இருக்கும்போது நடக்குது ஆனா சாலிட் ஃபார்மா இருக்கும்போது நடக்கல இதெல்லாம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் बेस्ड ஆன் சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட்ஸ் அப்படி குடுத்துருக்காங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டூடண்ட்ஸ் சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிய பாஸ் பண்ணும்போது மட்டும் நடக்குது ஃபார் யூ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் யூஸ்ட் பை தி பாசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரிசிட்டிய பாஸ் பண்ணும்போது நடந்தா அத நான் என்ன சொல்றேனா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோலிசிஸ் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோலிசிஸ் சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைம் கொடுத்துருக்காங்க பிரைம்னா என்னனு பாத்தீங்கனா சோடியம் குளோரைடு இல்ல டேபிள் சால்ட் சோ அத நல்லா வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணனும் கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு கிடைக்கும் அதுக்கு என்ன பேரு பிரைம் சோ அந்த பிரைம்ல வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட பாஸ் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் நடக்கும் 
வந்து பிரைம் சொல்யூஷன் வந்து ரெண்டு கேஸ் அக்ரேட் பண்ணும் ஒன்னு நைட்ரஜன் கேஸ் இன்னொன்னு குளோரின் கேஸ் அது மட்டும் இல்லாம சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கிடைக்கும் சோ பிரைம் சொல்யூஷன் கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனா சோடியம் குளோரைடு
ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி நடக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை பற்றி நீங்கள் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால எஃபெக்ட்ஸ் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது இல்லையா அதோட எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம நெக்